டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா வியூஸ் இந்த ரெட் ஷர்ட் ரிவியூவில் இன்றைக்கி நாயகி சீரியல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் எபிசோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்குணத்தை வந்து அந்த கவுன்சிலோட ஆளெலாம் அருவா எடுத்து வெட்ட வந்துடுவாங்க அந்த நேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்குணம் ரோட்டை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க நம்மளை வந்து எவனுமே காப்பாற்ற மாட்டானா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரம் என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செலியன்ற கரில் அவர் வந்து புல்லட்டில் புட்டு புட்டு புட்டுனு அவங்க அம்மா பக்கம் போயிடுவார் ஏன்னா நம்ம ஆளெலாம் சேர்ந்து வெட்ட வருது நம்ம புள்ளி இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அதாவது ஒன் சைடு புள்ளிங்கெல்லாம் வெட்ட வந்துடுவாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம செலியன் போயிடுவார் இதனால நம்ம சர்குணம் வந்து இந்த இடத்துல ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படின்னு நின்றுவாங்க என்ன வெட்டினால் பரவாயில்ல நீ வெட்டிட்டு போய்டு அப்படின்னு சொல்லி நிற்பாங்க இந்த நேரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்குணத்தோட வீட்டுக்காரர் கரில் அவரும் அவங்களோட சின்ன பையன் கோபி இருக்காங்கல்ல ரெண்டு பேர் கடைக்கு வருவாங்க அதாவது கோபி வந்து ஒரு ஆள் கிட்ட வட்டி பண்ண வாங்க போவாங்க சேம் டைம் சர்குணத்தோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சர கடைக்கிட்ட கண்டி போவார் அப்ப என்ன சொல்லுவாருன்னா என்னை கொண்டுட்டு வந்து நீ ஒன் ஷாப்ல டிராப் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி பைக்ல வந்துட்டு இருப்பாங்க இந்த டிராவல் கேப்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராவல் கேப்ல தான் சர்குணத்துல மர்டர் பண்ற பிளான் நடந்துட்டு இருக்கு இதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆண் திவேலே யார் அவன் என் ஒய்ஃப் வந்து மர்டர் பண்ற வர்றது அப்படின்னு சொல்லி சர்குணத்தோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆண் திவே அதாவது ஓடுற பைக் வந்து கூச்சிடாது கூச்சிட்டு சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க கோபியும் அவங்க அப்பாவும் சேர்ந்து சர்குணத்தை காப்பாத்துற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது அந்த ஏரியா மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கொலைகார கும்பல் அடிச்சலாம் விரட்டுறாங்க இந்த டைம் வந்து சர்குணம் வந்து எதுவுமே யோசிக்காம ஃப்ரீஸ்லேயே நினைக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா செலியன் வந்து நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டானே அப்படின்னு அதுக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்மணி வயதுல ஒரு குழந்தை வளர்ந்தது அந்த குழந்தைனால சர்குணத்தோட உயிருக்கு ஆபத்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஏற்பட்டே இருக்கும் செலியனும் நம்ம கண்மணியும் அவங்க வீட்டுக்கு விருந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அந்த விருந்துல இந்த விஷயம் நடந்தனால செலியன் வந்து கண்மணி அடிச்சுட்டு அப்பதான் போயிட்டு இருப்பாரு அந்த மைண்ட் அப்செட்ல போயிட்டு இருப்பாரு அப்ப நடந்த அந்த சம்பவம் இது தெரியாம சர்குணம் என்ன பண்ணுவாங்க தான் வந்து குடிச்சிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து செலியன் போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் ஒருத்தன் சொல்லுவான் ஏ அம்மா வந்து இப்ப தாண்டா ஒருத்தவங்க கொலை பண்ண வந்தாங்களா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சா போய் பாடுறா அப்படின்னு சொல்லும் போது செலியன் அந்த இடத்துக்கு வருவாரு வந்து பார்த்தா அவங்க அம்மா வீட்டு போயிருப்பாங்க அந்த கொலைக்காரவங்களை வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜீப்ல ஏற்றிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைம் செலியன் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களை தூக்கி போய் அடிப்பாரு உடனே போலீஸ் சொல்லுவாங்க இதுக்கு தான் நாங்க இருக்கோம் நீங்க எதுக்கு அடிக்கிறீங்க எங்க அம்மா எங்க அப்படி கேட்கும்போது உங்க அம்மா வந்து நாங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் அப்படினாங்க உடனே செலியன் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க அவங்க வீட்டுல போய் பாக்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதான் செலியன் போய் எவ்வளவு சாரி எல்லாம் கேக்குறாரு அம்மா என்ன நடந்துச்சுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு பட் சர்க்குணம் எதுவுமே பேசல இந்த பக்கம் போயிட்டு கோபிக்கிட்டே அவங்க அப்பா கிட்ட பேசுறாங்க அப்ப அது மாதிரி அம்மாவே ஒருத்தன் வெட்ட வந்தானா அவனையா நீங்க உயிரோட விட்டீங்க செதில் செதிலா வெட்ட வேணாமா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது சொல்லிட்டே இருக்கும்போது சர்க்குணம் வந்து கோவப்படுறாங்க ஏ நீ பெரிய தௌலத்து தான் எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ என்ன ஒருத்தன் வெட்ட வரானா அதை பாத்துட்டு நீ போற அவ்வளவு கல் நெஞ்ச மாட்ட உனக்கு அப்படின்றாங்க அம்மா இல்லம்மா சத்தியமா எனக்கு தெரியாதுமா நான் போகும்போதாமா சொன்னா என்கிட்ட அதனால தான் திரும்ப வந்தேன் அப்படின்றாங்க நீ எப்படி தெரியாம போவ குதிரையில என்ன ராஜா போற மாதிரி போயிட்டு இருந்தா அப்படின்றாங்க இப்படியே பேசிட்டே இருக்கும்போது செலியன் வந்து அம்மா நான் வேற ஒரு நினப்புல போயிட்டு இருந்தேன் வேற மைண்ட் செட்னு சொல்லி எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பாரு பண்ணிட்டே இருக்கும்போது கண்மணி அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா வந்து இந்த பக்கம் வந்துருவாங்க வந்து அக்கா என்ன காட்சி ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சாமே அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமா எல்லாம் சொன்ன உனக்கு இவன் என்னை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போனானே அதை சொல்லலன்றாங்க என்னக்கா சொல்றீங்க அப்படியே அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமா அப்படிதான் உன் மருமையை வந்து என்ன பண்ணிட்டு போனான் கேளு அப்படின்றாங்க அம்மா வார்த்தை வார்த்தை என்னை தள்ளி வச்சே பேசாதமா எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுது மாட்டாங்க உனக்கு மட்டும் தான் கஷ்டப்படுதா எனக்கும் கஷ்டப்படுதுரா அப்படிங்கும் அம்மா நீ என்ன தப்பா புரிஞ்சிருக்கேன்னு இருக்காங்க ஆமா தப்பா தான் புரிஞ்சிருக்கேன் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் உன்னை பெற்றதா என்னோட தப்புன்னு சொல்லி சர்க்குணம் வந்து செலியன் கிட்ட ரொம்ப 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 கோவப்பட்டு பேசிட்டே இருக்காங்க இப்படியே உங்க விஷயத்துக்குள்ள குடும்பத்துல சண்டை போயிட்டே இருக்கு அப்ப என்ன நடக்குது பாத்தீங்கன்னா கோபியை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறாங்க அதாவது என்ன பாரு சின்ன பாரு இவனை வந்து என்னைக்காவது நான் நல்லபடியா சொல்லியிருக்கேன் இவனை எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிட்டே கருச்சு கொட்டிட்டே இருந்தேன் பட் இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு உயிர் காபத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் தான் வந்து காப்பாத்துறான் இவரை பாரு வயசுல பெரிய மனுஷன் இவருக்கு என்னைக்கா இந்த மரியாதை விட்டுருக்கேன்னா தூக்கி போட்டு அடிச்சிருக்கேன் என்னென்னமோ பண்ணிருக்கேன் ஆனா இவர் தான் இன்னைக்கு வந்து காப்பாத்துறாரு ஆனா நீ எப்பயுமே பெரியவனே பெரியவனே சொல்லி உனக்கு தான் நான் பாசத்தை அதிகம் காமிச்சேன் கொல்லி போடுற பையன் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு தான் எல்லாத்தையும் அதிகமாக கொடுத்தேன் உன்னை உன் ஒய்ஃபை தான் என்னோட ரெண்டு கண்ணா பார்த்தேன் ஆனால் நீ அப்படி நடந்துக்கலையடா சரியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கோபிட்டே இருக்காங்க செலியன் எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போனாலும் உங்கக
அந்த டைம் அந்த ஏரியா மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்கா அக்கா பெரிய வந்து இப்படி இருக்க மாட்டேன் நீ அங்கே அப்படிலாம் பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் என் உயிரை காப்பாற்றிருக்கீங்க எவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் எனக்கு நல்லது பண்ணியிருக்கீங்க நானும் உங்களை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கள் உயிரை காப்பாற்றுனால உங்களுக்கு காலம் பூரா நான் உயிரோடு இருக்க வரையும் உங்களுக்கு நன்றி கடன் பண்ணுறேன் அதுக்கு நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் பண்ணுறேன் சேம் டைம் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் தலையிடாதீங்க அதாவது செலியனுக்கும் கண்மணிக்கும் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணி பேசலாம் தயவு செஞ்சு இப்போ எல்லாம் வெளில போங்க உங்கள் காலில் வேணால் உழுந்து கேட்குறேன் அப்படின்னுவாங்க இந்த ரெக்வஸ்ட்னால மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வீட்டோட வெளில போய்டுவாங்க வெளில போனதுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கணம் அந்த இடத்துல அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்க ரூம் போய் அழுதுட்டு இருக்குமா என் சர்க்கணத்தோட ஹஸ்பண்ட் போவார் போயிட்டு என்ன சார் ஒன்று நீ இப்படி பேசிட்டேன் செலியனை பற்றி உனக்கு தெரியும் கோபி வந்து ஒரு ஊமை குசும்பு அவனை பற்றி உனக்கு தெரியும் ஆனால் செலியன் அப்படி கிடையாது அவன் ரொம்ப அப்பாவி அப்படின்றாங்க அவன் அப்பாவி அப்பாவி தானே அவனுக்கு எல்லாம் கொடுத்தேன் பட் இன்னைக்கு அவன் புத்தியை காமிச்சிட்டான் பாருங்கள் அப்படின்றாங்க ஏன் நீ இப்படிலாம் பேசுகிறேன் அப்படிங்கும்போது ஆமாம் அன்னை என் ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் கேட்டாங்க பட் நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணலை இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு தானே இன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கான்வர்சேஷன் போது அப்போ அவர் சொல்கிறார் நீ ஏன் அப்படிலாம் பேசுகிறேன் அதெல்லாம் கிடையாது செலியன்கிட்ட அதாவது உன்னை காப்பாற்றாமல் செலியன் ஒரு திங்கிங்கில் போகிறோம்னா அது இதை காட்டினும் பெரிய விஷயமாக இருக்குன்றாங்க அப்போ அதை ஏன் என் கிட்டே அவன் சொல்லலை அப்படிங்கிறது அவன் கிட்டே அவன் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி அவன் கிட்டே 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 சொல்லலை அப்படின்னு சொல்ல